A definição sobre os motores da Fórmula 1 vai ganhando novos contornos e hoje nós vamos falar exclusivamente sobre isso. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e se você tem interesse em saber sobre os motores novos da Fórmula 1 que podem chegar em 2025, então esse é o vídeo que você estava esperando. Isso porque a Fórmula 1 está prestes a ter uma nova reunião sobre o assunto e essa reunião deve sim definir alguns pontos importantes e algumas alterações já estão sendo especuladas, então vamos falar sobre isso agora porque é muito importante entender todo o cenário da categoria, ainda mais que novas montadoras podem entrar nessa brincadeira. Tem uma matéria lá no motorsport.com que você pode dar uma olhada aí na descrição que diz basicamente o que nós vamos conversar hoje aqui. Começando pelo seguinte, a ideia inicial é para que esses motores sejam aplicados em 2025, então nós sabemos que tem um tempinho ainda, mas para as equipes não é um tempo tão longo assim, até porque precisam começar a definir tecnologia, investimentos, quanto vai ser colocado nesses motores em termos de dinheiro e qual o impacto deles na sociedade, já que a Fórmula 1 quer sim motores que tenham um impacto positivo na sociedade. Só que já começa a ter um burburinho de que esses motores poderiam ficar para 2026, adiando mais um pouco essa possibilidade da introdução de novas unidades, até porque a própria Red Bull já vem querendo ter mais tempo para poder colocar em prática o seu programa de motores. Algumas montadoras estão discordando sobre qual é o melhor caminho a ser tomado. Por exemplo, Mercedes, Renault, Red Bull e Ferrari e o grupo Volkswagen estão completamente contrários nessa ocasião. A primeira reunião feita durante a passagem da Fórmula 1 lá no Red Bull Ring, na Áustria, não definiu todos os parâmetros e em Monza teremos uma outra reunião que espera-se que seja a última, com as montadoras chegando num consenso de qual será a próxima geração de motores da Fórmula 1. De acordo com o Auto Motor 1 Sport, existem dois pontos de consenso que já estão definidos entre as montadoras, que seria o uso de combustíveis não poluentes e também a manutenção da tecnologia híbrida, essa que está desde 2014 na Fórmula 1. Existe também uma outra área que parece que está avançando positivamente, que é a introdução de um teto de gastos para o desenvolvimento de motores, que seria no momento de 100 milhões de dólares, algo hoje em dia aí na casa dos 530 milhões de reais. Então a Fórmula 1 já está estabelecendo alguns tetos orçamentários, nós sabemos do teto de desenvolvimento, existe um teto de salário de pilotos que está sendo especulado e que está avançando, e agora então teremos um teto na questão dos motores para também esse desenvolvimento. Tudo isso visando o quê? Gastar menos, produzir mais e ter também um esporte mais saudável nos mais diversos aspectos. Nesse ponto eu particularmente até gosto, acredito que para o esporte é muito bom, mas é claro, vamos ver o que, que isso vai virar. No início do ano a FIA divulgou um documento falando daquilo que ela espera para os novos motores da categoria, com sustentabilidade ambiental, relevância automotiva, redução significativa de custos e também que seja poderoso e emocionante justamente para atrair novas montadoras. Esse último ponto aí de ser poderoso e emocionante é uma das coisas que está ficando devendo aí nessa geração híbrida por enquanto. A discórdia entre os grupos está nas características técnicas. O grupo Volkswagen, que ainda não sabe se vai ser representado por Porsche ou Audi, gostaria de algo totalmente novo, para chegar em pé de igualdade com as montadoras que já estão na categoria. A Red Bull e a Ferrari parecem gostar dessa ideia, mas não 100%. Christian Horner já vem defendendo há algum tempo que o motor tem que ser completamente novo, e dentre esses pontos, a volta de uma unidade mais barulhenta, que não tenha um aumento na proporção de eletricidade além da redução de custos, já que os modelos atuais são caros por serem tecnologicamente complexos. O Christian Horner na verdade ele defende uma volta àquele período pré-híbrido, né? algo como a combustão com combustível sustentável, né? não poluente, etc, para ter realmente a emoção do esporte e não ficar preso somente na tecnologia, é a ideia que o Christian Horner tem dado há algum tempo na Fórmula 1. A Ferrari também quer algo novo, mas discorda da Red Bull na questão relacionada à eletricidade. Como a Ferrari é uma montadora com produção de carros de rua, eles querem uma correlação entre o trabalho da F1 e sua aplicação nos veículos em série, 
Então a Ferrari não descarta a possibilidade da adoção de um motor de quatro cilindros. Olha só, nós saímos lá do V10, V12, fomos para o V8, tivemos um período bem estável no V8 e então vieram esses motores V6. A ideia da Ferrari agora é também ir para os V4, então a gente vai diminuindo os cilindros, é claro que a tecnologia vai permitindo ter toda uma potência, né? não é a mesma coisa de 30, 40, 50, 60 anos atrás, mas ainda assim a ideia está sendo sempre diminuir a quantidade de cilindros. A Mercedes defende a manutenção dos V6, afirmando que o caminho ideal é a otimização do modelo atual. A Renault pensa parecido, acreditando que as mudanças radicais na arquitetura implicariam em grandes custos de desenvolvimento. De acordo ainda com a matéria do automotor no esporte, a FIA tem carta branca, ou seja, se as montadoras não chegarem num consenso na reunião que vai ter em Monza, e Monza é o prazo final, então a FIA pode simplesmente decidir por ela mesma qual vai ser o novo regulamento. Só que nesse caso a introdução seria adiado para 2026, o ano em que entraria em vigor a nova edição do Pacto de Concórdia, que é aquele pacto relacionado à governança e regulamento comercial da Fórmula 1. Ou seja, nós temos possibilidades distintas nesse cenário da Fórmula 1 no momento. Um cenário prevê as montadoras chegando num consenso sobre os motores e eles sendo introduzidos em 2025, e o outro cenário é, ninguém entrou em consenso, não teve o consenso entre as equipes, então a FIA bota na mesa e fala, é isso aqui, acabou, e aí fica para 2026, junto com o novo Pacto de Concórdia. E eu não duvido que as equipes vão sim entrar num consenso e vai ficar para 2026 do mesmo jeito, para ficar certinho com o Pacto de Concórdia. Eu acho que vai rolar isso, é a minha opinião, eu posso estar errado. Mas o fato é, ideias distintas de montadoras diferentes que estão buscando, claro, o seu lucro, a sua, o seu desenvolvimento, visando ganhar. Ganhar como? Não somente esportivamente na Fórmula 1, mas ganhar também com a sua produção de motores e carros em série que eles têm fora da Fórmula 1. Isso então implica em lucros financeiros, em ter uma visão de sustentabilidade, em ser bem visto pela sociedade e pelos acionistas, então tem uma coisa muito maior do que simplesmente o esporte aí. A ideia da Red Bull de ser algo mais puritana é a ideia com menos chances de acabar acontecendo. Christian Horner fala que a Fórmula 1 tem que ser algo um pouco à parte da sociedade, tem que ser um espetáculo e não ser tanto esse laboratório tecnológico. Eu até entendo o lado dele e gosto da ideia dele, mas olhando de uma forma bem uh, realista, a Fórmula 1 não vai por esse lado. Muito provavelmente ela vai manter os V6 ou então até mesmo ir para os V4 num modelo híbrido e então fazer com que tenha um novo regulamento a partir de 2026, algo que continua o trabalho já desenvolvido nessa geração V6 híbrido. Lembrando que nem todo mundo ainda domina essa tecnologia híbrida, ela é muito cara e muito complexa. As equipes hoje que fazem isso, ou melhor, as montadoras, Mercedes, Renault, Ferrari, Honda, elas têm sim suas dificuldades com o desenvolvimento, é claro que Mercedes e Honda parecem estar um passo à frente de Ferrari e Renault nesse momento, mas ainda assim é uma tecnologia muito complexa, muito difícil de ser lidada e eu acredito que a Fórmula 1 vai ter muito que trabalhar em cima disso ainda para poder chegar num consenso. Mas qual a sua opinião sobre essa situação? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias, informações e debates sobre Fórmula 1 aqui no canal. Um grande abraço, valeu e falou!